Tutatembea pamoja. Tumekuja hapa ili tuwashukuru. Si mnajua tumeunganisha chama ya UDA na chama ya Port Kenya na ANC ili tuweze kushinda hii uchaguzi round 1. Mnasema muko tayari? Muko tayari? Mimi nawauliza wangwana wa hapa Kajiado. Kuna majamaa wachache wanasema ya kwamba watatupanga kwa maoteli na maofisi. Ati ndio watatuchagulia nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Mimi nataka nijue kutoka watu wa Kajiado na watu wa Kimana. Watu wa Kimana nyenye mtakubali tupangwe na watu kwa maoteli na maofisi. Eh? Munasemaji? Ati Kajiado munasemaji? Ati Kimana munasemaji? Mumesema atupangwingi? Ni nauliza nyinyi? Wale wako kwa maoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa maoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Mimi nataka niwashukuru sana. Na mimi nataka niwaambie mwaka huu ni mwaka ambao tutatembea na wakenya wote. Ni mwaka ambao tutakomboa taifa letu la Kenya. Ni mwaka ambao tutatimiza ahadi yetu kwa vijana wa Kenya. Na ndio tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya kutosha Tunasema hivi katika mpango yenu ya value addition na agro processing mifuko yenu ambayo mnauza sasa ikiwa na kilo 100 Tengeneza tayari tanari hapa Narok sasa bei ya ngozi ya ngombe ambayo saa hizi inauzwa shilingi hamsini shilingi mia moja tutahakikisha kwamba hiyo ngozi ya ngombe inatumika katika value addition tutengeneze leather products tutengeneze viatu tutengeneze mahandbag na tutengeneze yale mambo ambayo yataweka pesa kwa mfuko ya mkulima na kutengeneza nafasi ya ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya watu wa Kajiado tunaelewana hapa Kajiado muko na nchi yenye rotuba kubwa ile kitu moja tu inakosa ni maji tukiwapatia maji ya kutosha mtakuwa na maji ya kukunywa mtakuwa na maji ya mifugo na mtakuwa na maji ya irrigation tutaweka utajiri katika mifuko ya watu wa hapa Kajiado Kajiado tunaelewana na hiyo ndio mpango yetu ya bottom up mumesikia Musalia akisema uchumi pora pesa mfukoni masikia weta akisema uchumi bora yenye italeta haki na usawa na sisi wote tumekubaliana ya kwamba hiyo uchumi haitakuwa kule Nairobi haitakuwa kule juu tutaanza hapa chini hapa bottom 
Alafu tende bottom up. Bottom. 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 Ebu nione watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up. Bottom up. Bottom up. Hey. Aza. Wangwana. Aza. Wangwana wakimana. Sasa. Unajua nilikuwa nimesoma kwa Biblia. Ikasemekana siku yenye tutaenda mbinguni ndio tarumbeta itapigwa. Sasa hii tarumbeta yenu hii si mungongojea kidogo. Ama ama <laughs> ngojeni wewe mtu ya tarumbeta. Kwani kwani tunaenda mbinguni leo? Sasa hii tarumbeta yote ni ya nini? Si ngojeni kwanza. Si bado tuko area ama nyinyi watu wa kimana mlikuwa mmejipanga atitende mbinguni leo bado tuko area tupige hii uchaguzi kwanza ama namna gani tumekubaliana kimana jambo la tatu mbali na kuweka pesa katika kilimo na ufugaji tumesema kabla ya mwisho wa mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni Sinikulipa tulikubaliana mambo ya universal health coverage mimi nataka niwaambie watu wa Kimana na Kajiado na Kenya kabla ya Desemba mwaka huu tutahakikisha kila mmoja wetu ako na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu na yule ambaye hana uwezo wa kulipa tutamlipia kama serikali ya Kenya ili kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote Tunaelewana wananchi wengi wanaangaika wananchi wengi wanachelewa kwenda hospitalini hata wakiwa wagonjwa kwa sababu hawajui watalipa vipi wananchi wengi wanapoteza mali yao wanauza ploti zao wanauza ngombe yao wanauza mali yao kugaramia bei ya matibabu tunasema kabla ya mwisho wa mwaka huu hakuna mtu tena atauza mali yake ama ploti yake ama ngombe yake atialipe bei ya hospitali bei ya hospitali ama gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya itakayosimamiwa na serikali ya Kenya na itamuhusu kila mkenya Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nilikuwa nasikia hawa watu ambao wanashindana wana, wana na sisi. Hawa watu wanashindana na, na sisi wanajaribu eti kunisaihisha. Mimi nataka niambie ndugu zetu ambao walikuwa upinzani. Sasa hawajielewi kama wako upinzani ama wako mahali gani ati wanajaribu kuongea mambo ya serikali. Hii serikali ya miaka kumi ni uhuru Kenyata na mimi tulitengeneza. Ni kweli ama si kweli? Ni uhuru Kenyata na mimi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Na mimi nataka niwaambie wale watu wanashindana na sisi wa upinzani, waacheni kuongea mambo ya serikali hamujui. Hii serikali tumeanza na uhuru Kenyata tumejenga reli kilomita mia saba tumejenga mabarabara kilomita elfu kumi tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu tumejenga TTI mia moja sabini na hiyo kazi yote kwa sababu uhuru Kenyata anaenda nyumbani hiyo kazi yote credit inakuja kwetu kwa sababu sisi ndio tulikuweko wakati hiyo kazi inafanyika nyinyi tafuteni credit ya upinzani ama namna gani hawa watu wanasema ya kwamba ati wanataka kushindana na sisi kutengeneza serikali mimi nawauliza kama watu walishindwa na kuendesha upinzani wanaweza kutengeneza serikali kweli wameshindwa kuendesha tu upinzani ile ya kupinga na kuongea tu maneno bure wakatoroka upinzani wakaingia kwa serikali wakakuja wakakuwa makatel wakalete ufisadi ndani ya serikali wakakuja kuiba mpaka wakaiba mask 
Nyinyi mnaelewa mtu anaitwa mpaka mask. Wakakuja wakatengeneza laundry ya kuosha watu wa fisadi. Pale juu katika upper hill kukakuwa na laundry mat. Mtu yoyote mfisadi akienda pale muosho moja anakuwa msafi akiwa amelipa stipend. Alafu saa hizi wanataka kutuambia ya kwamba watapigana na ufisadi. Nyinyi watu wa fisadi wakubwa mumeiba mpaka mumeiba mask hospitalini mpaka wagonjwa mumewaibia. Alafu mnatuambia ya kwamba mnatuambia mambo ya ufisadi. Nyinyi mliotengeneza laundry ya kuosha watu wezi watu we, watu corrupt sijui kama tunaelewana sasa nataka niwaulize my friends you ran away from the responsibilities of oversight in the opposition you came to support impunity you created a laundry to uh, to dry clean those who are corrupt in government you came and participated in looting and in corruption you stole even from kemsa and then you want to tell us you want to discuss about government if you have failed in the opposition you can never have a chance to form any government my friends nyinyi nyamazeni tuwafundishe vile serikali inaendesha tumekubaliana watu wa kajado tuko pamoja kajado tuko pamoja hebu nione wale wanasema tutaunda hii serikali pamoja 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 Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza. Arambe. Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza. Arambe. Arambe. Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi tuseme pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Bas, si mnataka kusikia wadosi wengine hapa. Wacha nianze na mheshimiwa Moses Wetangula. Wanainji wa Kimana hamjambo Hamjambo tena Mary utasonga na simama Aya Endo soba boki Nimekuja hapa tuonane mundu humundu Muko salama Tumekuja hapa tukiwa tumeungana na ndugu yangu William Samoei Ruto Deputy President wa Kenya Nimewaletea salamu za ndugu yetu Musalia Mudawadi Mnaspokea Sisi vya mavietu tumeungana Kwa sababu tunaleta kakuleta siyasa ya usawa kwa wa Kenya Tunataka kuhakikisha Mkenya wa kawaida anajivunia badala ya kuhumilia kuwa Mkenya. Ndiyo tumesema kama Kenya kwanza tukileta vyama vyetu pamoja ya kwamba katika serikali ya wamu ya tano ambayo inakuja nyinyi ndugu zetu wa Kajado tutawashughulikia vilivyo kuna hii mbuga yenu ya Amboseli ambayo inaenda sambamba na ile ya Masai Mara. Ya Masai Mara inamilikiwa na Narok government. Hii yenu inamilikiwa na serikali ya Nairobi. Tutawaregeshea wananchi wa Kajado hii mbuga yenu ili muweze kupata mali yenu kutoka hapo. Sawa sawa. Nyinyi pia mnalinda mpaka wetu kwenda Tanzania. Na kawaida mkiwa kwa mpaka ni nafasi ya biashara kubwa. Serikali ya wamu ya tano itawasaidia wananchi wa Kajado hasa hapa Kimana na Loitoktok kupata mali kutoka biashara ya Kenya na Tanzania. Sisi kama wana 
Kenya kwanza tunataka kuleta elimu kwa watoto wetu saa hizi ukisikia wanasema elimu ni ya bure lakini mzazi ukipeleka mtoto shule unaambiwa leta pesa ya kalamu pesa ya uniform pesa ya lunch pesa ya bus pesa ya kila kitu katika serikali yetu itakuwa historia kwa maisha yenu watoto wataenda shule na watasoma bure kutoka pre mpaka form 4 na pesa itapatikana mtoto kwenda university bila kutaja mzazi alipe pesa. Hiyo ndiyo serikali tunataka kuwaletea. Hapa Kajado nyinyi ndiyo mnapakana na Nairobi. Kule juu Rongai tunaita bedroom ya Nairobi. Na tutahakikisha pesa kutoka serikali ya juu inateremka hapa chini mkiwa na gavana wenu ili ilete maendeleo ya maji ya barabara na uchumi bora kila mtu awe na pesa mfukoni. Kwa hivyo tunasema kama Kenya kwanza tumetembea Kenya mzima, tumeenda kule Western Ingo, tumeenda Rift Valley kule Eldoret na Baringo na kila mahali. Tumeenda Pwani, tumeenda Mount Kenya. Watu wote wanasema wako katika serikali hii yetu ya Kenya kwanza. Hapa kimana muko na sisi. Hebu nione kwa mikono wale ambao mna Tunashukuru sana na tunawaomba. Tunawaomba. Huyu mzee anaitwa Raila Amolo Odinga. Mimi mwaka wa 2017 nilikuja naye hapa kimana. Tukapiga rali kubwa hapa. Tukisema nasa hawa, nasa uhuru, nasa ruto. Kumbe Uhuru na Ruto wanapita kando wananasa Raila mwenyewe. Na sasa mambo yake hayeleweki. Amegeuka amekuwa project wa Uhuru akitaka kuwa rais wa Kenya kwa lazima. Tunataka kuwaomba wakati wa Raila umekwisha. Yeye amejaribu mara mingi, sasa time yake is out. He cannot bring any new ideas to this country. We want to bring you new ideas to turn this country around ili kila mtu afaidike. Tukisema pesa mashinani hamtashurutisha kwenda mpaka Kajado kutafuta pesa. Tutafungua ofisi hapa hapa Kimana. Mwenye anataka pesa ya biashara unashukulikiwa hapa hapa. That is the change we want to bring to Kenya. Kwa hivyo we want to urge you to reject project Raila kwa sababu Raila amekokwa kibaraka na yeye anataka kuendesha mambo ambayo imekuwa inaendeshwa na serikali yenye naenda. Na tumemshauri Rais Uhuru Kenyatta, wewe higa mfano wa Rais Kibaki. Time yako ikifika enda nyumbani polepole upumzike. Uachane na kutaka kukarabati ni nane atakuridhi kwa sababu wale ambao wataamua ni nane atakuwa rais wa tano ni nyinyi wananchi sio rais uhuru kenyata kwa hivyo mpige kura yenu mkijua mnapigia wale ambao wako karibu na nyinyi na hao ni ndugu William Ruto, Weta, Musalia, Rigadi Kachagwa na ndugu zetu wengine wote kina profesa Kindiki tunatembea nao mwisho kabisa hapa Kajado na hii constituency rafiki yangu anaitwa Katoa Lebetito huwa tunatembea na yeye Tumekuwa kule juu kuna mama Mary uh, uh, Mary Seneta ako hapa ndani kuna Paris Topiko sisi tunawaomba tu governor mtupe wa Kenya kwanza mbunge wa Kenya kwanza seneta wa Kenya kwanza women rep Kenya kwanza na MCA Kenya kwanza Harambe Kenya kwanza Harambe Kenya kwanza kazi ni kazi. Kenya kwanza kazi ni kazi. Kazi ni kazi pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Asante sana Ashio Ling. Mheshimiwa Rigathi Gashagwa. Tangu nilikuwa hapa siku ile mmebadilika ama mgali mko na hasala
Mungu alimko na hasala. Tulikuwa tumeambiwa tega maneno lenku 